Auch diesen Monat wollen wir euch einige kleinen Tiere vorstellen, die bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Der Kleintierbereich ist gut gefüllt, ja. nach wie vor. Ja. Und da werden wir auch gleich anfangen, und zwar mit einem Angora Teddy Mix der Serengeti und dem Safari. Mhm. Serengeti ist 2023 geboren, Safari im Mai diesen Jahres. Die sind beide seit Juni bei uns im Tierheim. Die kamen mit einigen anderen Kaninchen aus schlechter Haltung zu uns. Mhm. Und da war Safari erst zwei Wochen alt. Und von seinen Geschwisterchen fehlte äh, jede Spur. Mhm. Also ähm, können jetzt das Mutter und Sohn gespannt zusammen vermittelt werden, denn Safari ist natürlich kastriert. Oder aber auch je zu einem passenden Artgenossen dazu. Ne? Die sind beide total freundlich mhm. und neugierig, aber ja. noch ein bisschen schreckhaft. Genau. Wir denken aber, Kinder so ab acht Jahren wären äh, völlig okay. Und bei uns stehen ihnen sowohl ein Innen- als auch ein Außenbereich zur Verfügung. Der Außenbereich wird neugierig beäugt, aber so ganz trauen sie sich noch nicht. Ja. Sie sind auf jeden Fall nicht für die ganzjährige Außenhaltung geeignet, wegen, aufgrund ihrer Feldstruktur. Genau. Also Und, eher was für den Sommer. Ja, genau. Und äh, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Also die Pflegeintensität äh, des Felles. Na, da, das ist schon recht aufwendig. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Gerade Wird bei so langen Kaninchen, ne? die ja. schnell verfilzen, da muss man immer am Ball bleiben. Die teilen sich ja zurzeit ein Gehege mhm. mit einigen Meerschweinchen. Ja, und zwar problemlos. Also das klappt total gut. Und Zwei Erwachsene, männlich, weiblich, drei Kinder. Mhm. Klappt ja. richtig gut. Das klappt richtig gut. Also, ähm, da auch ein Hinweis einfach noch mal, also wer Interesse an Meerschweinchen hat, die sind ja, also wir haben ja in der Regel doch mehr Kaninchen als Meerschweinchen ja. häufig hier, äh, soll doch einfach mal im Tierheim nachfragen. Genau. Ja? Serengeti und Safari waren das. Der Kleintierbereich ist immer sehr einfallsreich, wenn es um Namen geht. Bei der Masse allerdings bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Denn jetzt kommen fünf. Rattenmänner, Meister Proper, Domol, Biff, dann Chlorix und Bref Power. So, die sind seit August bei uns im Tierheim. Die wurden aus gesundheitlichen Gründen des Halters, der Tierhalteverbot hat, zu uns ins Tierheim gebracht. Die Nachbarn meldeten eine stinkende Wohnung, in der sich dann letztendlich 16 Ratten in Transportkisten und teilweise freilaufend im Bad. Daher der vielleicht etwas ungewöhnliche Namen. Aber sofern ihr sie nehmt, ihr könnt die Namen ja sowieso ändern. Mhm. Meister Proper, Dromo, Biff, dann Chlorix und Bref Power. Ja, so und jetzt, jetzt mache ich mal du. weiter. Jetzt machst du mal weiter. <lacht> also Meister Proper ist äh, 2023 geboren und Domol im Juli 2024. Und das Vater-Sohn-Duo ist wirklich total zahm. Also man kann schon sagen, dass Meister Proper fast wie so ein kleiner Hund ist. Der ist wirklich so lieb und äh, menschenbezogen. Äh, ja. <lacht> da denkt man, Kinder ab acht werden okay. Genau. Und sie wünschen sich jetzt äh, natürlich ein artgerechtes Zuhause mit anderen Artgenossen. Äh, denn bei Ratten ist es einfach so, dass erst ab drei Tieren das äh, Leben wirklich erst spannend und äh, abwechslungsreich wird. Ne? Äh, sie könnten allerdings auch zusammen mit Biff, dann Chlorix und Bref Power vermittelt werden. Äh, aber die sitzen im Moment noch getrennt, da müsste man dann erstmal eine Vergesellschaftung machen. Die sind alle im Januar dieses Jahres geboren. Mhm. Und die drei Jungs sind etwas schüchtern, aber freundlich. Ähm, die möchten wir auf jeden Fall gerne äh, zusammenlassen. Ne? Die sind ja ein gutes Dreierteam. Und sie suchen jetzt ein ruhiges Zuhause. Ja, 
für Heiter, die, ich sag mal, so ein Händchen für Ratten haben. Ja, die ne? Ratten auch mögen. Genau. Dann werden die auch schnell zahm. Ja, genau. Also, das wäre schon, wenn das mhm. Ratten erfahrene Halter wären, mhm. damit sie dann auch schnell zahm werden. Mhm. Dann vergisst du mal, das sind ja sehr intelligente Tiere. Genau. Das wird immer unterschätzt. Ja, und deswegen brauchen die auch einfach viel Beschäftigung ne, und auch ein abwechslungsreiches Gehege. Ne. Die wollen halt was er erleben. Ne. Nicht so ein Käfig, mhm. was ja leider dann oftmals ein Thema ist. Mhm. Mhm. Wir denken, Kinder ab zehn Jahren mhm. werden okay. Ja. Und wie gesagt, also die drei bitte nur zusammen. Gern natürlich auch zu äh, noch anderen, anderen Ratten, Ratten mhm. dazu. Und vielleicht als Hinweis noch, ähm, wir haben auch noch zehn äh, weibliche Ratten da. Aber wir haben uns die Männer ausgesucht, weil es halt doch für die Böckchen häufig schwerer ist, ein neues Zuhause zu finden. Also grundsätzlich Interesse mhm. an Ratten und ihr sagt, ihr möchtet unbedingt eine weibliche Ratten haben oder es passt bei euch, einfach mal im Tierheim melden. Genau. Viele, viele bunte Vögel. Sing doch noch mal. Mach noch mal. <lacht> viele, viele bunte Vögel, sagt Silke oder sang Silke gerade. Und wir haben tatsächlich wirklich viele Vögel. Aktuell haben wir bei uns im Tierheim 26 Wellensittiche, 9 Nymphensittiche, 9 Kanarienvögel und 10 Agapomiden. Poniden. Poniden, genau. Unzertren Unzertrennliche, meint er. Genau, darum. <lacht> ja, und Sie möchten alle ausreichend Freiflug und äh, ja wirklich entweder in so ein Vogelzimmer oder in eine Form äh, Voyere vermittelt werden. Ne? Ähm, sie fühlen sich halt ähm, alle in einer großen Gruppe wohl und möchten aber mindestens mit einem artgleichen Partner zusammenleben. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Es sind halt alles Schwarmvögel und ja. äh, die sollte man nicht einzeln halten. Ne? Die fühlen sich in einer großen Gruppe wohl. Genau. Äh, teilweise sind das feste Pärchen, ne, die wir auch gerne zusammen vermitteln möchten. Ähm, und bei uns haben sie halt sowohl einen Innen- als auch einen Außenbereich ne, zur Verfügung. Und äh, ja, ich sag mal, das Problem ist eigentlich, dass ganz viele Menschen sagen, Mensch, die haben es bei euch so gut. Ne? Ach nee, da können wir ja gar nichts <lacht> nehmen. Aber äh, im Moment kommen wirklich, wird es halt doch immer voller. Und es kann ja nicht sein, dass mehr reinkommt als rausgeht. Also das Platzangebot ist hier ja auch nur begrenzt. Und letztendlich soll ja auch ein Tierheim nur eine Übergangslösung sein. Natürlich. Und wenn man überlegt, dass wir euch jetzt in Bildern weit über 50 Vögel gezeigt haben, mhm. eben 26 Wellensittiche, 9 Nymphensittiche, 9 Kanarienvögel und 10 Agaponiden. Jetzt habe ich es auch richtig ausgesprochen. Ja. So soll es sein. Sofern ihr also Interesse habt, Piepmetzen habt, mhm. einfach mal im Tierheim nachfragen, mhm. ob man vielleicht das, den passenden Vogel für euch hat. Dann ist es echt zu viel. Ja. Das ist echt zu viel. Und man mhm. sieht es auch an den Bildern, das ist, es reicht bei uns im Tierheim. Von daher wäre es schön, wenn wir einige vermittelt, vermitteln würden. Das war's, ne? Das war's schon wieder. Für diesen Monat mit der Kleintiervermittlung. Wir verabschieden uns von, von euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.